Good morning everyone. Sana lahat kayo masaya, safe and walang may sakit sa family. Um, and sana lahat na nanatiling positive kahit na mahirap yung sitwasyon natin lahat ngayon. Itong vlog natin ngayon is more on update lang. So, kung interesado kayo um, sa video, then keep on watching. Nakapag-check-in kami sa hotel. Um, Nag-stay kami sa Hilton Canary Wharf. Ito yung itsura ng room nila. Ayan. Malinis and cozy tignan. And malaki naman din yung space niya. So, ayan, may malaking mirror dyan, which is perfect. And then, the side, yun yung shower area. May bathtub. So, ayan, kung gusto nyo mag-check-in, ayan yung itsura ng room nila. So, may safe and kumabuksan. Ayan. So, ayan, para alam nyo kung ano yung itsura ng, ng room. eto yung fridge walang naman <laughs> and ayan may coffee milk so naglakad-lakad kami ayun yung makikita mo sa labas um, tapos sinahanap namin yung restaurant na kakainan namin pamaya ng gabi so etong pa padiretso na yan yan yung papunta sa mall so um kaya hindi ako kaya ako hindi nakapag-vlog kasi inasikaso ko muna yung Life in the UK test. Yung Life in the UK test is yun yung test na dapat mong ipasa para bago ka makakuha ng um, settlement or definitely to remain, bago ka makapag-apply ng citizenship. So, yung Life in the UK test na yun, dapat i-book mo siya online and dapat 3 days, at least 3 days in advance. Um, 50 pounds yung cost niya. So, pag nag-book ka ng online, kailangan meron kang email address, debit or credit card para magbayad. And also, yung valid ID. Yung valid ID, makikita mo yun sa website nila, yung mga tinatanggap nilang valid ID. Katulad ng passport, yung BRP, biometric permit na um, ID mo, ganun. Anong mangyayari pag um, nag-test ka? Meron kang 45 minutes para i-take yung test or i-complete yung test. Pag pumunta ka doon, check nila lahat kung meron ka mga nakaipit-ipit na kung ano-ano. Doon sa pinuntahan ko, meron kang locker na pwede mo ilagay yung mga gamit mo doon. Lahat dapat ilagay mo sa locker. Wala kang dadalhin doon sa um, room kung saan ka magte-test. Meron um, one seat apart na na upuan kung saan ka may naka-allocate na computer kung saan ka magte-test. Yung, yung test mo is 45 minutes and meron kang para sagutin yung 24 questions. 75% yung passing nila. So, that is eight, 18. Dapat makakuha ka ng 18. Actually, kinakabahan ako kasi parang pakaramdam ko 50-50 talaga sa totoo lang. Kasi yung Alam niyo, nagtatest ka, tapos binibilang ko sa kamay ko kung naka, ilan yung number na hindi ako sure. So, hanggang sa parang naka 5 or 4 na parang hindi ako sure na, na question na sinagot ko. Tapos, mahaba pa yung questions na dapat sagutin. Kaya nakakakaba. So, sabi ko na ko, oh my God, baka hindi ako makapasa. Um, so, afternoon mga 15 minutes lang isisend na nila sa'yo yung test result mo. So, ngayon, makikita mo na lang yung unique um, reference number. Yun yung gagamitin mo sa pag-apply mo ng um, citizenship o kaya ng um, indefinite leave to remain or settlement. So, yun. Yun yung nareceive ko. Um, grabe, nung, nung nareceive ko siya, Nasa boots ako noon, nagtitingin-tingin ako. Kasi kinakabahan talaga ako. Tapos si Janet, message ko na para um, sunduin ako. So, ayun. Thank God. Kasi, um, nakapasa naman ako. So, yun. Yun yung pinagkakabalan ko noong mga nakaraang um, last month. Oo, last month. Yun yung pinagkakabalan ko. Kaya, sabi ko, um, dapat iset mo yung priority mo. Sabi ko sa sarili ko, dapat iset ko yung priority ko. And ang priority ko muna is dapat maipasa ko siya. Kasi kung hindi, malamang, papauwiin ako sa Pinas, ba? So, yun. And after nyan, dapat um, magtetest din ako ng IELTS na English exam. Binuko na siya 
Pero hindi ko pa siya nakukuha. So, i-update ko kayo kung gusto nyo malaman. Update ko kung ano yung pwede kong i-advise. etong Life in the UK test na ito, ang uh, ginamit ko lang is yung online na na website. Meron ako pinuntahan na Life in the UK na website para dun sa mga um, interesado or to take din ng test at na isip kayo kung ano ba mas maganda. Para sa akin, ang maganda is gawin nyo yung dalawa. Um, para sa akin lang naman to ha. Kasi yung ginawa ko noon is meron akong third edition ng Life in the UK na book. And then, meron din akong website na pinuntahan na Meron siyang questionnaires. Um, papakita ko na lang dito. So, ito yung website niya, lifeintheuktest.co.uk. Ayun, makikita mo sa taas yung practice test, study guide, and members area. So, click mo lang yung practice test. Um, and then, makikita mo sa baba, ando doon na yung mga tests na pwede mong sagutan. So, ito yung makikita mo yung mga um, questionnaires or yung mga tests. So, may Life in the UK test 1, test 2 hanggang 1 to 15. Yan yung mga pwede na pwede mong sagutan. And from 16 hanggang 45, naka-grade out siya, naka-lock siya kasi kailangan mong mag-sign in. So, libre siya for one month. So, I think yung one month, enough naman na siya na time para um, makabisa mo siya, makabisado mo siya lahat. And also, hindi ako, ako kasi, ang ginawa ko, hindi ako tumitigil hanggat hindi nag-green lahat. Yung green, ibig sabihin, naipasa mo yung, yung test na yun. Kunyari, Life in the UK test 1. Um, hanggat hindi mo na ipapasa yan, hindi siya magiging green. Yung siyang um, book, so kung ayaw mong bumili ng book, Nadudun din yung parang book sa side nung, nung website. So, makikita mo doon kung um, yung mga information kung ikaw yung tipo ng taong hindi mahilig magbasa ng book, gusto mo online. So, pwede mo din siya basahin doon and then mag-go through ka doon sa mga questionnaires nila. Magandang practice siya kasi talaga mariretain siya sa isip mo. So, yun yung ginawa ko. Pasko naman, ang ginawa namin is... So, nag-marinate ako ng chicken noong 24, and then noong 25, dun namin niluto yung mga handa nung para sa Pasko. So, meron tayong mga veg, para lang siyang um, roast and vegetables. So, ayan, and then cauliflower and cheese sa, sa pangalawa, and then meron din tayong pigs and blankets and stuffing, and then yung chicken natin. So, yan lang yung handa namin noong um, Christmas. So, after Christmas, meron sila tinatawag na Boxing Day. So, another bank holiday na halos lahat ng tao eh um, off most people. So, dahil maraming food nung Christmas, um, yung ibang food, hinanda namin siya nung Boxing Day. So, nag-start kami ng coffee, kasama si Ayla, and yung iba, yung hinanda namin habang naglalaro ng games kahit kaming, kaming dalawa lang. So, ayan. So, naglaro kami ng bingo, ng monopoly, napunta kami ng gabi, and also nanood ng movie. So, syempre, kailangan mong kumain ulit. So, nag-ready kami ng cheese board and um, drinks. So, eto na yung cheese board natin. Andiyan na yung mga um, hinanda natin. And ang pinapanood namin is yung The Great British Menu. Yun yung naririnig nyo sa background. So, here we have dim sum platter. Meron tayong shomai, gyoza, mushroom bun, and ito yung shrimp gambas. And then, then meron tayong selection ng fruits and cheese. So, goat's cheese, cheddar, Um, mozzarella, and then camembert, and then crackers and chaka cherries. Then, meron tayong duck pate, macarons, um, artichokes, pork crackling straws, and then chestnut, and then ferrero. 
And last but not the least is New Year's Eve. So, meron tayo roast na um, pork and then ham, then steam fish, at saka pansit for long life, of course. And so, afternoon, nag-snow ng mga nakaaraang weeks. And ayun, happy ako kasi makikita mo talaga lahat white. And ayun, nagtulak pa kami ng kotse kasi may mga kotse na hindi maka-andar kasi nga sa sobrang dulas ng daan. <laughs> Finally, nakabili na rin ako ng rice cooker. Okay, so, um, alam nyo ba na napakatagal ko na dito sa UK pero wala pa rin kaming rice cooker? Um, kasi, sa totoo lang, mula na nag-move ako dito, less na ako kumain ng rice. Um, ang binibili naming um, bigas is yung mga parang ganyan lang na pack, yung mga ganyan lang kaliit na pack, tapos tumatagal na yon. Um, kasi kumakain kami ng mash, potato, o kaya mga veg, maraming veg, um, salad, pasta, mga ganun. So, hindi na ako masyadong kumakain ng kanin. Pero lately, um, medyo napapalakas ako ng, ng rice. And dahil dito ako nag-work from home, mahirap bantayan yung yung kanin pag magluluto ka kasi syempre uh, limited lang yung time mo pag nakabreak ka so naisip ko why not, bumili na tayo ng rice cooker <laughs> so, so ayan mag unbox unbox, mag unbox tayo ng rice cooker in order ko siya sa Amazon and ewan ko, ang cute niya kasi <laughs> ang liit and nothing. Ayan lang siya. Mating. Mabilis yung delivery niya. Ayan. Mami pa lang yung ano. Ayan. Okay. Wow. So, kitang ba yan? After mong i-open yan, may isa pang box, and then may isa pang box bago mo makuha yung talaga rice cooker. Teka. Okay. So, manual? Then, eh. ah, okay. Ito siguro yung parang base. Ganyan lang siya kaliit. As in, kasing laki lang siya ng kamay ko. See? Kasing laki lang siya ng kamay ko. Ang cute! So, para lang siyang lunchbox. <laughs> ta -da! Lapit ko siya, ha? Ayan. Bon Chef ang pangalan niya. Tapos, so, pwede mo siyang dalin kahit saan. So cute. At super duper liit. Tapos, meron siyang dito yata lalabas yung steam. So, pag open, pag ganito. Pasay. There. So, gaganunin mo lang siya. And then, ayan. Tapos, meron na siyang maliit na cup na kasama. So, merong one-fourth one fourth, one half, and three quarters ng cup. So, tapos, eto siya! <laughs> Ang super, super cute niya. As in, super. Um, ganyan lang siya. Ewan ko. <laughs> para siyang baunan. So, super handy niya para dalhin kung saan-saan. Ngayon, ang iniisip ko, parang hindi ko alam kung enough ba siya na rice cooker para sa dalawang katao kasi hindi pa namin siya nasubukan. So, um, sasabihan ko kayo kapag um, okay siya. Pag malakas kayong kumain ng kanin, feeling ko pang isang tao lang siya. Pero dahil less kaming kumain ng kanin, feeling ko kasha na. Yun. Kasi medyo nagbabawas tayo ng kanin. Alam mo na. So, yan. Tignan natin kung kasya ang dalawang cup dito. And let's see kung enough. Kapag ano, i-update ko kayo. And ito yung itsura niya. Ganyan siya. Sa loob. 
So, yan. Yan na siya. Ah! Sabi ko na eh, parang wala, parang kulang ng spatula. Tingnan na natin. Ayun. Itong box na to, andi dito yung spatula niya. Ayan. Ang cute! Super cute ng spatula. Tapos, ito ang plug niya. So, ito. Ayan. 3 pin siya kasi um, dito sa amin ganito yung saksakan which is good pero alam ko depende kung sa mo siya binili kaya double check nyo na lang para sure na okay yung plug so yan at napaka um, super gaan niya so let's say wala siyang kanin or mag, meron siyang kanin feeling ko hindi uh, pala ganun Napaka super lightweight. Sobrang easing the len. So, yun. Let's see. And yun. Sina natin kung mag-work siya. And i-update ko kayo kung interesado kayo. Okay? So, yun. Yun na yung vlog natin ngayon. Masyado na siyang mahaba and at least updated na ang aking um, channel ko ano man mga nangyari. So, moving forward, hopefully, sana makapag-vlog um, na ulit ng sunod-sunod. And sana, um, gusto nyo yung vlog natin ngayon. And also, kung hindi pa kayo nakasubscribe, sana mag-subscribe kayo and hit the notification bell para maging updated din kayo. So, that's it for now and... Thank you for watching and I hope you have a good day.